eersaam die woord van die Heere verder. Liefste vader, onze vader wat in die hemel is, Laat uw naam geheilig worden. Laat uw koninkrijk kom. Laat uw wil geschiet. Zo is in die hemel net zo so ook vandaag hier in onze aarde. Geef ons vandaag ons dagelijkse brood. En vergeven ons ons schulden, net als ons ook ons schuldenaars vergeven. En ons bid hier werk zo so in ons, wanneer u die zeer roer hier binnen ons, in die baie onbekend hier in opstanden, in rebellies in ons, kom naar voren, dat het ons niet op sleep zal sal nie, nie. Want dan u boer die koninkrijk in die kracht, in die eerlijkheid, tot een eeuwigheid. Amen. Als die Heere wil, zal ons die, hierdie gebed, wat, uh, waarmee je je gebed en je bestaan eik, ik weet niet of je verstaan wat ik zeg nie, dat is hoe jou, jou leven geëik wordt, jou gebedsleven geëik wordt, dus met hier die onze Vader, Ongelooflijke inhoud wat Jezus voor ons leert. Wat te doen het met die, met die tien beginsels wat we al reeds van gepraat het. Wat te doen het met die dimensies waarin ons leven. Wat met beide dingen te doen het. Maar ons zal dan nog kijken nog eens die er wel voor en toe. Maar ons was, ons was bezig die afgelopen paar weken om een studie te doen over wisdom, understanding en knowledge. En ik wil niet u met die, u met die vrast van die hele studie mis nie. Ik wil u met die wakker cel, wakker skut in die binnenste. Want dit is die kern van die koninkrijk van God. En die kern van die christendom. Die zien. Jezus Christus het baie keer gepraat en verwijst naar die koninkrijk. Die Oude Testament praat baie van die koninkrijk, die Malkoet koninkrijk. Die Malkoet koninkrijk. Die Malkoet koning Mem, Lamed, Kaf, en taf. Als je samen met mij kijkt, dan zal je hier die eerste drie letters zien. Je zal zien hier die eerste drie letters is wanneer je die alfabet aan de kant toe omdraai. Kijk samen met mij, anders gaan je het mis. Mem, lamet. Kaf, zie je dit? Mem, laat mij het kaf. Mem, laat mij het kaf. Dit spel die woord koning. En dit is wie regeer. Dit is die almachtige koning wat regeer. Melek. So wat leer ons, wat leer die woord, wat leer Jezus ons, wat leer die oud testament ons, wanneer die oude en die nieuwe testament harmoniseer saam om een lied voor ons te gee. Wat wordt ons geleerd? Ons wordt geleerd dat die koninkrijk gaan eerstens oor die koning. Die koning wat ons lei na, kom ik gebruik dit aan het kleur om het makkelijker te maken. Die koning wat ons lei na, die resultaat van die koning, 
regering in jou en my leven is die die taf en dit is dit is eerstens die teken van die verbond wat tussen die mens en God bestaan van voor Noachse tyd af dit is die uh, tien geboeie die tien beginsels is die beginsel van die verbond en van die taf wat die hele koninkryks bestaan onderskryf ok so wanneer ons praat van die koninkryk praat ons van een specifieke persoon en praat die woord van een specifieke, specifieke, specifieke persoon namelijk die Foursquare, verskoon my, gaan my taal mens as het ons praat, die Foursquare Kingdom, en dit praat van die Foursquare Kingdom, dit praat van Jood, hy, wa, hy. Dan word het dit praat van hy wat is, hy wat uh, self-existing is, He, the one who reveals himself, hy wat in, ab, in absolute teenwoordigheid is, in al jou omstandighede, ons praat van die, luister mooi wat ek sê, die infinite one. So daarom het ons te doen nie van met concrete goed nie, ons het te doen met infinite goed. Want ons is bezig met die infinite koninkryk een oneindige koninkryk, een wat voorbij hier die materiële wereld gaan. Ja, die Heere gebruik materiële, onder andere, maar die materiële elementen en hier die eeuwige koninkryk, infinite koninkryk, wat hy, wat hy graag in ons levens wil bouw. Laat die koninkryk mal goed kom. Wat, bet, wat is sluit hy gebed in, Heere, laat die koninkryk in my leven kom, laat die koninkryk gestalte vind, binnen in my leven, laat die koning van die koninkryk, want dis waar we die koninkryk gaan, gaan oor die koning van die koninkryk, laat die koning, joed hy waar hy, laat die koning, Jezus Christus, laat hy kom, die almachtige koning, die God van die Bijbel, die skepper, die onveranderlijke. Ek hoop nie iemand verwar enigszins van, my, my, van wie ons praat nie. Ek hou daarvan om dit die heel tyd te definieer en te kwalificeer. Want nou die dag toe vraag iemand my, ek dink het was op die WhatsApp, een vraag oor wat is sy naam rechtig, wat jy kry Yahweh, en jy Shua, en jy kry Ja, Shua, en jy, so gaan jy aan, uh, jy kan een konglomeratie van klonkname uh, praat, toe sê ek, wat baie belangrijk is, is wie om word omskryf in jou bedoeling. As jy praat van hy wat is, hy wat onveranderlik is, hy wat voor tyd is, hy wat na tyd is, hy wat geen begin het nie en geen van einde is nie, dan is het hy van wie ons praat. so dat u en ek geen, geen sin stuifel van wie ons praat nie. Ok, nou, uh, die hele beginsel van wisdom, like, kijk hier wat ons doen, van wisdom, understanding, and knowledge, en hier gaan ek een P vir prudence by sit, hier die hele beginsel, het als te doen met sy naam, sê nie, u sê, laat u koninkryk kom, dit beteken, jyre, laat u naam in my leven gestalte vind, so dat het sigbaar word vir die skepping om my. Andersens gestel, jyre, laat u weisheid en jou understanding en jou knowledge in my leven gestalte vind, want hoe word ek deel van sy naam, of hoe word sy naam deel van my? Deur dat ek wisdom, understanding and knowledge, dat dit my doelwit is, dit is my, dit is my leven. 
Daai beginsels, weer eens, ons praat van beginsels. Net soos wat ons praat van gravitatie, ons kan praat van gravitatie, 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 maar die oomlik as ons die formule begin neerskryf, en ons begin die constantes neerskryf, en die begin die gravitatie definitie en beginsel inwerk, wanneer jy sê maar nou, een vuurpeil moet uitwerk, wat na Mars toe gaan, en sy, sy traject moet uitwerk, dan pas jy dit toe. So net so ons praat nou van die formule, maar die toepassing daarvan is waar we het gaan. Want dit is in die toepassing van die inlichting wat ek met u deel, in die toepassing wat sy naam deel word van u en my weese en sy koninkryk, en ek deel word van sy koninkryk en sy koninkryk deel word van my. So ons kan nie, ons da, daar is nie een blaf, in die geesteswereld, waar binnen ons leven nie, daar is nie een blaf nie, you can't call a blaf, jy kan nie sê, jy dien die Heere, en jy vrees die Heere, en jy glo die Heere is, en, ach, daar, daar is geen spoor daarvan te bevind, te vind, in jou doen en laten nie. Right, so, ok, ons het van die begin af, of laat ek soos eerder so sê, ons studies het ons gebring by die punt waar ons gesê het, dat hierdie hele proces, as ek het een proces mag noem, en daarmee verwees ek u ook na die WhatsApp boodskap wat gegaan het oor transformatie, want dit is transformatie waarvan ons praat. Die hele proces, hierdie hele proces, word geactiveerd dier een punt en een punt alleen, en dit is die uitvoering en die toepassing van wijsheid. En wijsheid het ons vir u gesê, soos wat ons nou in studies gedoen het, het ek het vir u bewys, wijsheid het te doen, wijsheid begin by die voet van die kruis. Want die, die tabernakel pas, volgens die woord, pas hierin met die bronsaltaar, die, die tafel met toonbrode, die ark en die kandelare en die middel hier, die 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 gouwe altaar. Die toegang tot die tabernakel is die brons altaar, die plek waar sonde belei word, die plek waar ek my hand in my eie boezem sit, en sê, Heere, so help my God, red my, ek is, ek is my laats, sonde, is deel van my wees, van my wees, en ek buig my knie voor jou, en ek erken my opstand en my rebellie met, uh, met my optredes en my denke en my hele gesintheid voor u, en ek vraag dat u my sal was met u bloed. Dit is die begin van wijsheid. Hoekom doen ek het? Want ek erken en ek sien, dat is een levende God. Dis waar wijsheid begin. Wijsheid gaan voort, en wijsheid het te doen met die versameling van inlichting, kennis, dit is die DNA van die lewe, die DNA is ritse en ritse en ritse en ritse inlichting, wat die Heere vir ons gee, so dat daar eeuwige lewe in ons levens, uh, ons deel kan word van die eeuwige lewe, lewe wat nie ophou nie. So hierdie hele proces, word hier geactiveer, en het tot uit automatisch, een effect en het automatische gevolg in understanding en knowledge en prudence. En die in so van die reële systeem, kloksgewijs en antikloksgewijs, draai daar een hele wisselwerking in u en my los. Maar die beginpunt is wijsheid. En dit het ons gesien in ons studies. Jy kan saam met my blaai na Romeine hoofstuk 10 toe, dat ons die ding net vastmaak ook aan die Nieuwe Testament. Ok, nee, aan die Nieuwe Testament. U weet wat ek baie keer vir mense sê is, waar oor gaan kerk? Kerk gaan glad nie oor die naam nie, die borkie, die naam borkie nie. Die mens is nie geroep om kerk te stig en kerke te plant nie. Amen. Dis nie waar vir die mens, geroep is nie. Ek wil het uitskreeuw. 
die mens is geroep om bij die skipper, die almachtige God uit te komen, in zijn knieën voor hom te buig en om te beginnen aan bid. Amen. Ongelukkig kom die mens in, dan begin die dingen organiseer en, 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 en formuleer, so dat hy dit, uh, uh, dit kan bestuur en so dat hy kan geld daar uitmaak en hy munt daar uit kan slaan. Ongelukkig is het zo. So. Ik sta voor je feiten. Ik heb godsdiensten en uh, uh, um, antropologie. Ik weet niet of je die boek in uh, The Two Babylons. Ik heb bestudeerd over de jaren. Wat van het begin van Genesis af godsdiensten bestudeer en bekend bekend maak hoe godsdienst die die menselijke geschiedenis aangedraan, oorgedra wordt, wat die mensen behoefte is om een wees, een opperwees te aanbid, al is het jou groot, zogenaamde zelf. Amen. En daarmee is saam iets gezegd. Jezus zei voor die mensen: die, die tijd het gekomen, en hy sê dit in Johannes of stuk 6, hy sê die tijd het gekom, die mensen, waar die vader zoekt die ware aanbidders. Amen. Wat om een geest en een waarheid aan bid. Hij heeft niks gezegd van tempel niet. Hij heeft niks gezegd van kerknamen niet. Hij heeft niks gezegd van Judaïsme niet. Hij heeft niks gezegd van die charismatische beweging niet. Hij heeft niks daarvan gezegd niet. Hij zei: die Vader zoek vandaag, vandaag zoek die Vader die wat om een geest en een waarheid aan bid. Waarheid is die woord emet. Dit verwijs hier naar die woord emet, emet, emet. Daar wordt emet gespeeld. Dat sluit aan die hele alfabet. Met andere woorden, die hele alfabet, die hele woord is infinite, is onveranderlijk. Wat je hier voor je ziet, is onveranderlijk. Als tijd voorbij is, in voortijd was dit zo. So. En het is zo. So. In mijn advies aan enige persoon is, kom uit, die Heer het jou geroep om die Heer te aanbid volgens sy woord, een geest en een waarheid. Waarheid en met, met andere woorden, soos wat die woord ons leer en onderrug en een geest beteken, sit asem, sit leven, sit jou asem daarin en begin dit leven. Dus wie die vader zoek. Hij zoekt die wat om een geest met hulle asem, met hulle weese, en waarheid, niet zoals wat hulle dink nie, nie soos wat hulle kerkorganisatie, of hulle grondbeginsels, of hulle grondwet leer, of hulle, hulle kerkleerstellings leer nie, glad nie, dit het niks daarmee uit te waai nie, soos wat die waarheid, dit vastgestel het. En gister, toe dink ek daar, terwijl ek daar, by, 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 toe ons die mense besoek het, wat ek vir jy net toe gesê het, daar aan, dat, Misschien moet ik een reeks brengen op die WhatsApp, op het weet niet waar niet. Dat is zo so bij dingen wat ik kan brengen. Om uh, net voor u die evangelie wat vastgelezen in die, in die uh, uh, alfabet. Zoals we die alfabet op elkaar volgen. Hoe die evangelie om zelf iets speelt. Hier, het ik voor jullie opgezet met het doel. Wat is die doel van die evangelie, die gospel? Is op een soort u en ik op een oude uitkomt bij rust. Bij die waarheid. Waar gaan die geestelijke wandel? Die wandel gaan daar oor, so dat u en ek op die oude, die opstandingskracht, die noen, die opstandingskracht, en die vrijheid van die evangelie, en die vrijheid wat God bring, kan ervaar. Waar gaan die promises en die warnings, dat gaan daar oor, dat ek moet uitkom, by die 32 wee van wijsheid, wat die skrif ons leer. Die tien beginsels ons leer, wat vastgelezen in die tien beginsels. Waarbij we die gospel, die spiritual walk, en die promises en warnings ons uitbring, moet ons uitbring by die covenant waar we staan tussen die mens, tussen God en die mens. Met God als die initiatief. Hij was die een. Dus sy initiatief. Hoe kom hy die jou en my gemaakt vir een doel, en dit is so dat ons om een geest en een waarheid aan bid. Hier praat Paulus precies van diezelfde. Romeine 10, vers, vers 6 tot en met vers 10. Kom, ik lees het starig samen met die dier. Ik heb hier gezegd, gebruik mij voor groot glas. Want uh, mijn occasie had ik de afgelopen tijd uh, gebruikt. En ik heb het nou al lang al gestopt. 
het redig my oog om my visie vir een weile beinvloed. Um, but the righteous, righteousness, this verse says, which is of faith, speaketh on this wise. So I say, die gerechtigheid, die rechte woorde, dade en denke, is of faith. Faith, sy stamwoord, sy rootwoord, is die woord emet, waarheid. Alright. Speaketh on this wise, say not in thine heart, moenie in jou hart, die woord hart, laf, of lap, nee, in jou reasoning, in die center van jou wees, daar in die center van jou binnenwereld, moenie in die center van jou binnenwereld sê, who shall ascend into heaven, uh, that is to bring Christ down from above, who shall descend into the deep, that is to bring up Christ again from the dead, Hy word te diep, verwees na die, na, na die, uh, na die te hoom in die, dit beteken die, die boeremloose dieptes. Oké. Okay. So hy sê, moet nie, moet nie dit sê nie, moet nie na God soek, en wonder waar is hy nou, as hy daar, as hy daar boe ergens, as hy onder ergens, hy sê, kom ek sê vir julle, en Paulus sê dit, hy sê, but what, say as it, the word, is nigh thee, even in thy mouth and in thine heart. Die woord, wat hier, hier achter my sien, die woord, wie hy is, sê, is baie na by jou, hy is baie na by jou, hy, hy is in thy, uh, nigh thee, even in thy mouth, jou oh, asem, hy, gees, ok, and in thine heart, dus jou reasoning, die truth, wat in jou reasoning is, uh, that is the word of faith, which we preach. So hy sê, waar is God? Is God daar? Nee, is God hier onder? Nee, weet jy waar is God? Hy is recht hier, waar jy jou asem, achter dit sit wat jy bedoel, wanneer die waarheid, begin jou instel, en inrig, en focus, op die waarheid. Dit is, wanneer jy God begin ervaar, want onthou, God is gees, hy is infinite, hy is nie beperkt, door die materiële nie, door die materiële lichaam nie, hy is infinite, hy is oorhalste, that if thou shalt confess with thy mouth, the Lord Jesus, and shall believe in thine heart, that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved, Thy word saved, Yasha, te betekent, jy sal uitkom, en jy en ek sal uitkom, by die plek, waar jou bestaan, jou existence, where you will come, to the essence of your existence, jy sal, die rede vir bestaan, vir jou bestaan, die feit, die rede, hoekom jy asem in jou lijf het, in jou long het, sal jy, jy sal by die essence van jou bestaan, uitkom, wie hy is, hy is die essentie van ons bestaan, hy sê, so you believe in your heart, dit het te doen met feite, met kennis, met wijsheid, ek wil hee, jy moet het nie mis nie, hy praat van wijsheid, en hy praat van jou asem, hy, 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 understanding, sien nie daar so, hy sê, jy wonder waar is God, hy is, waar jy wijsheid en understanding toepas, sy jy omvind, hy is daar, dis so nabij, hy is na jou, kerep, na jou, hy is in jou midde, dis so nabij God is, die oomlik, want ons kan makkelijk sê, jou die, en, ek is so syk daarvoor, mense kan die selle naam, hulle kan die naam, retorisch oor en oor sê, jou die, waar hy, 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 Mense, dit gaan nie oor een ge, gebraar nie. Amen. Dit gaan oor een bedoeling wat binnen jou hart is, waar binnen jou self verbind, en jy sê dit met inzicht, en met de intellectuele, jy is by, jy focus. 
Dus niet een geblaar van niks nie. Dit is op jou in Judaïsme en godsdienstigheid wat je verder net mummify. Als bij christenen wat gemummify is. Weet je wat het is? Het is toegedraaid lappen van die dood. Die zon om skiet skiet hier, gaat hier om. So kon, kom, is niks binnen nie. Stof. Maar die vorm en die geblaar en die alles is daar. En die rechte woorden, en die rechte naam, en die rechte dit en die rechte dat. Maar weet je wat? Die wat God, die Vader, een geest en een waarheid aan bid. Dis die kinders, dis wat we ons praat. Daarom voek ons ons en daarom die boek van spreken. het was die afgelopen tijd van die tijd. aan wat is wijsheid, wat is wisdom en de standing, want het praat dadelijk van, als je glo in je hart, en met je mond belei, asem, sal nie gered word. Goed. So dit wat Paulus, die essentie wat Paulus leert, ik zeg mijn vrouw, Paulusse, Paulusse brieven is, is, is net een commentaar op je oud testament, waar hij die beginsels wat in die oud testament leven, die leven binnen in die oud testament, als leven binnen die binnen die ceremonies, en die hele leven versteek, en dit is wat die Joden en dis wat ons moest ontdek het en moet ontdek. En dis wat die mensen in die godsdienstwereld moet ontdek. Nie die patroon en die, 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 nie die patroon en die, wat is die woord toch? Uh, ceremonies nie. Nie die ceremonie van kerk hou nie. Maar die, oh, ah, die leven, die asem en die waarheid in die midde van. So ons kan weer terug gaan spreken toe, gaan sal my weer terug naar die boek van spreken toe, asjeblief. Dan gaan ons spreken drie. Uh, elke keer wil ik van die verse en spreken, die eerste klompie hoofdstukken van spreken oorslaan. Ik heb de klomp oorgeslaan en ik voel niet, ik yes, kan niet hierdie oorslaan nie. Ons moet daarna kyk, want die heren eerstens leer en onderrug my daaruit en ik is zekerlijk voor u ook. Ek gaan vers hoofdstuk drie. Ons gaan net vers 19 tot 21 tot 24 doen, vandag, so dit is niet een lang studie, ek geloof nie, het gaan een lang studie wees nie, dit is wat ek, dit is wat ek nou maar, maar dink, so kom ons lees van vers 19 af, The Lord by wisdom has founded the earth, wisdom, is hy met my, youth, wisdom, has founded the earth, and by understanding, hy, Nee? Wisdom, hy sê, hy moet een geest en een waarheid aan bid word, geest, understanding, wisdom is uh, youth, is truth, nee? Hy is met my. As he assembled the heavens, by his knowledge, so nou weer terugkom na nou, the art, knowledge, die root woord, ja da, ons sal terugkom na na toe, by his knowledge, the depths are broken up, and the clouds drop down the dew. My son, let, no, let them not depart from thine eyes. Keep sound wisdom and discretion. So shall they be life unto thy soul, and grace to thy neck. Then shall thou walk in thy way safely, and thy foot shall not stumble. When thou liest down, thou shalt not be afraid, Yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet. Be not afraid of sudden fear, neither of the desolation of the wicked, when it cometh. For the Lord shall be thy confidence, and shall keep thy foot from being taken. Goed. So wat ons hier sien, sien ons a basis a schema, wat ons, Hierdie week, en is die Heere wel volgende week, dan gaan kyk, 
ons gaan eerst en sê, hy praat hier van creation, ek doen dit nou maar in Engels en Afrikaans, soos ek vir jou sê, ek meng maar my taal, soos koon my, dis terwille van die Engelse mense, wat ook inskakel, creation, hy noem hier ook creation, dan noem hy oor safety, hier kan het miskien ander, ander opskrifte gee, dis hoe ek het, uh, vir myself vind, safety, dan praat hy oor fear, oor vrees, en dan, uh, vier ons praat hy oor ons conduct, jou en my optrede, my, ons conduct, dan gee hy vir ons een comparison, een comparison, tussen die dwaas en die wijze man, the fool, and the wise, gee vir ons later, een comparison, die verskuld is in die twee, en uh, ja, uh, kom ek uh, probeer even uh, die skrifgedeeltes net die gee, uh, creation, uh, dit kan oor vreel, dit kan al ander insluit, ek noem net die vinnig, uh, safety, dis vers 23, en dan uh, 4, 24, tot en met uh, 26, Conduct is vers 27 tot en met 31 en dan uh, comparison tussen die fool en die wise person is vers 32 tot omtrent 35. Daar kan ek ergens het een foukie raak gemaakt met die vers verwijsings, maar net om jou aanleiding te gee. Oké. Okay. Kom ons lees vers 19 tot 21 weer, wat praat van this creation. Ons is in een skepping. Een tydelike skepping. Selfs die wetenskap sal vir jou sê, dit is baie duidelik, dat hierdie skepping onmoendlik nie een ewige skepping is nie. Daar is een verweer tegen een hengse spoed, wat bezig is om aan te gaan antropo, uh, uh, entropie, wat uh, een onvermijdelijke uh, wet is, wat bestaan. Oké, okay. goed, hy sê so in, uh, ek gaan vers 19 net lees, the, the Lord by wisdom hath founded the earth, by understanding hath he established the heavens, by his knowledge the depths are broken up, and the clouds drop down the dew. Alright, dan gaan hy, kom ons lees maar net eerst so ver. Goed, so, uh, hy sê dit is uh, wat, ek met nou, wat ek nou gelees het vir jy hy sê eerstens wijsheid en wisdom en understanding is die kruks van hierdie skepping want ons weet het praat van ja ja is die die fountain word die, die beskrywende beskrywing van wie hy is van die een wat is, die een wat bestaan. Jesus Christus, God die Vader, God van die Bijbel, die Skepper. Als je een kort naam vir hom wil gee, dan is het ja. Oké, okay. en dit is wat die Skepping uh, aan mekaar hou en aan mekaar gebring het tot nou toe. <coughs> Hy sê, uh, die woord wisdom, wat jy daar sal sien, hy sê, by wisdom as he found on the earth, dit is die woord hogma, nee, dit praat van inverinlichting, informatie, data, want ons praat van wijsheid, data, ons praat van, eerstens van repentance, en dan praat ons van een specifieke inlichting, data en inlichting, right, soos ek vir jy gesê het, heel in die begin van ons studies, soos die son, en het is nie die son nie, maar as ons een vergelijking tref, soos die son wat die bron is van licht, soos wisdom, hogma, uh, die, uh, uh, was the earth founded, right, die woord understanding, hy sê by understanding, as he established the heavens, dit is die woord binna, wat ons al reeds oor gepraat het, Binna, en ek het het nie vir jy voorin gesê nie, binna understanding, ek geef jy nieuwe inlichting, dink ek by, binna understanding, 
kan kom van die woord pre, uh, review and uh, to review. Review, repeat. Die woord repeat and review is verschrikkelijk belangrijk. Uh, uh, repeat. Repeat and review. Alright, wat wordt daarmee gesê? Geliefdes wat ik met u deel, is uurlijke studie. Wat ik met u sal sint iets weet. Oké, okay. so wat ik vir u sê is, wijsheid, inlichting, data, ik moet het op die punten van mijn vingers ken, ik moet het verstaan. Dit is inlichting, dit is intellectuele inlichting, dat God is. God bestaan, God is. Mijn vrouw kan vir u sê, ek het sêke oor 100 boeken op die rak, toe, toe ek die Heere gesoek het, om uit te vind, is God werkelijk waar, die God van die Bijbel, is hy rechtig, het daar werkelijk waar, uh, opstanding plaas gevind, en so kan ek aangaan, en aangaan, en aangaan, die kosmologie, waar kom hier die skepping vandaan, was daar niks voor die tijd nie, ja daar was niks voor die tijd nie, en toe was daar iets, en wat is die beginsels achter dit, dan sal u weet, dat, Daai inlichting moet u oor en oor herhaal vir u self en uh, rationeel is die brein betrokken dat God is die begin van alles, God is in die midde van alles. Jy moet het vir jouself uitmaak. Review. Dit kan dit leid tot understanding. Discernment, soos al gesê het. To have insight. To have affection. Dit doen met affection, nee. So is die son, ach so is die maan, net een refleksie is, en ons het gesê die maan is hier by understanding, nee, as die nou een maan is, en hier is die son, die maan is net een refleksie van die licht van die son, al wat het is, maan is net refleksie, en so terloops, as ons gauw oor iets oor, uh, huwelik, oor die huwelik kan praat, dit is precies wat die woord leer, ons was seker twee jaar getrouwd, toe kom een vriend van my, van, my, van die weermacht, uh, Ons was saam op school geweest en ons was saam in die laaste, vorige, in die laaste kamp geweest saam, op die grens geweest en moeilik, baie moeilike omstandighede, en hy kon na my toe, en hy is toe getrouwd, so twee, twee, drie jaar na my, en hy kom daar en hy praat met my, en ek sê vir my, hoor jy so, ek kon nie sy naam noem nou nie, maar hoor jy so, ek sal sê Gert, sy naam is nie Gert nie, Gert, kom ek sê vir jou een ding, een ding wat ek geleer het, ek praat van 40 jaar terug, een ding wat ek geleer het is, Jou vrou is die weerspieling van wie jy is. Amen. Want toe al het die woord my geleer, dat die vrou is soos die son, ach soos die man, die man is soos die son. Weisheid en understanding. Understanding is die weerkaatsing en weerspieling van die weisheid van God. Daarom is Christene vandag so makkelijk, hulle het nie ordentlik onderscheiden nie. Hulle kan nie uh, perceive nie, onderscheid nie, nie inzicht oor wat wil God hee nie. Want dit is die refleksie van die bykie inlichting wat hulle het. Van wisdom. Ek praat van ordentlike, verifieerbare, onveranderlijke inlichting. Waarheid wat onweerlegbaar is. Oké. Okay. So, die earth en de heavens daar, Eretz en Shama, praat van die basic needs, produce, increase, profits, en die heavens praat van satisfaction of needs. Die beginsel daarvan, sê, hang aan die beginsel van wisdom en understanding. Nou, de klomp worden nou afgerammel. Basic needs, produce, increase, profits, and satisfaction of needs. Dit is die earth and the heavens, wat hy hiervan praat. The visible and the invisible creation is made by wisdom and understanding. Ja. Oké. Okay. 
Hy sê daar in vers 20, By his knowledge the depths are broken up and the clouds drop down the dew. Wat is die woord knowledge? Is die woord da'at. Nee, ek het het al vir die oor en oor gespel. Uh, hy praat nou oor knowledge, Jesel, is die woord da'at en die, die, die root word is yada. Ek wil het so skryf, want ek wil iets daarover sê, yada. Jud, Dalet, Ayen, Knowledge. Soos ek vir jy gesê, die hele beginsel hang aan, die, aan wijsheid, om wijsheid te praktiseer, om wijsheid en wijsheid te wandel. Die wijsheid, as ek het oor en oor doen, begin die deur slaan uh, en ek begin inzicht en onder, ek begin inzicht en onderscheiding kry van situaties, uh, geeste, waarheid en onwaarheid en so aan. En dit het een noodwendige gevolg in my kennis. Nie kennis hier nie, maar hierdie kennis het te doen met kennis dat ek weet dat God, ek sien nie waar ek wees nie, dat u weet dat God is onzichtbaar, hy is infinite, hy is betrokken, hy is teenwoordig, sy sacrifice is beskikbaar, ek het hier sy, sy sacrifice op die oomlik baie, baie nodig, en dat my oor oop is om het raak te sien, my oor sien dit, my geestelike oor sien dit, Hy sê, omdat my oor geopen is, sê hy, it breaks up the depths, die woord depths, die woord dieptes, waarvan praat die woord depths, dit praat van die te home depths, dit is waar die woord depths is daar, die te home, die bodemloose dieptes. Waarvan praat hy om? Die boerenloose dieptes praat van on, uh, un, unknown, dit wat onbekend is. Nou, van hierdie oomlik af wat ek sê, nou, voor en toe, is eindelijk als onbekend. Ik weet niet wat volgende gaan gebeur nie. Nou, dit wat, oké, okay, die, die toekomst is wie onbekend. Alhoewel, hy is die toekomst, maar met precies wat gaan gebeur en hoe dinge gaan uitspeel en alles en wat omstandighede jy self gaan invind en wat er omstandighede jy, jy self nie gaan invind nie en hoe jy situasie gaan verander of nie verander nie en in wat het dilemma jy moet er kan kom of nie kom nie dit is soos die see, dit is onbekend maar de situaties wat die Heere oor u en my gaan bring wanneer jy praat van broken up wat van u fijn, fijner en fijner gaan maak want die Heere wil ons fijn soms soos poeier maak Want hy sê, hy praat daar in openbaring van die saints, wat sy, sy gebede opgaan in sy, in sy, uh, in, in die nostrils, soos incense. En die pelders of incense op sy, tabbe, op sy gouwe altaar, is doubly small. As jy gaan kyk hoe die, hoe die, wat is incense Afrikaans? Die weerhoek voorbereid was, in die oud testament, vir die gouwe altaar, het die woord, het die heren vir die, uh, Mooses hulle gesê, dit moet dubbel, dubbel fijn wees, dubbel fijn wees, en die heren sit ons die dubbel fijn situaties, want hy wil hy ons moet op die oude, soos vierhoek in sy neus, al opkom, dit beteken, ek moet so, in so oorgegevendheid lewe, en afhankelijkheid van hom herken, dit bring een wel rukenheid in sy oor, in sy, in sy neus. En dit is net moendlik, as ek die proces deurga gaan het, en dit kennis word van my. Sê ek het op een verstaanbare manier. Ok, uh, hy sê, and the clouds drop down the dew. Ik 
U weet, baie keer is ons in een dilemma, want ons weet niet wat volgende nie. Ons weet niet kennis van die volgende nie. Want dit wat vir u voorlee is onbekend. Dit is die zie. Die onbekende wordt opgebreek. Door als u kennis het, Mensen met andere woorden, ervaring het en u wijsheid en begrip van een stijning toepas in uw leven. Of uw bedoeling en uw focus is om het toe te passen in uw leven. Is dit meer, meer verstandig wat ik nou gezegd Oké, okay. niemand kijkt naar mij niet zo, so, ik weet nou niet. Vers 21. Zo so, al wat ik voor u kan zeggen is van die vorige vers. Om die onbekendheden wat nog voor u voorlee. Wat die Heer oor ons pad brengt om ons fijn te maken. En wat gaan verzekeren dat onze wel rekenen reuk voor ons gaan laten. Gaan afhang van hoeveel kennis u het. Die kennis is niet een weten, nie, die kennis is ervaren van wijsheid en understanding. Misschien is het, het nog meer verteerbaar te zijn. Vers 21. My son, let not them depart from thine eyes. Keep sound wisdom and discretion. Thy them, let not them, praat weer van wisdom, understanding and knowledge. Hij zei, die beginsel. Jut hij wa. Jut hij wa. Alright, hij. Jut hij wa. Wisdom, understanding, knowledge. I say them. My son, let not them depart from your eyes. So I, from your eyes. Your point of focus. Dat is waar die eyes van praat. Nee. Jou, uh, moet het niet uit zich uit laat gaan nie. Moet niet wijsheid, die hele beginsel van wijsheid, uit jou zich uit laat verdwijnen. Want je ziet, wisdom, understanding en knowledge, het ik al vir voor in gezegd, is inter, interdependable van elkaar. Die een veroorzaakt die ander een. Beginnen na in het bij wisdom. Alles, everything of wisdom, understanding, knowledge is set into motion by wisdom. Wisdom is the causative. In the effect is understanding and knowledge. And prudence. Okay, so when I say, my son, my son, let not them depart from your eyes. Die word eyes is die word ayen. So I say, moet nie dat hierdie beginsel, wat ek nou vir julle leer, van het God is, na wisdom. Understanding and knowledge. Moet nie die beginsel uit jou oog uit laat verdwijnen. nie. Dit moet jou vertrekpunt wees. Je vertrekt beginsel in elke omstandigheid. Dit moet die oorsprong wees van waaruit jy dink. Die woord ayen, die woord ai. Die woord ai. Dit is nou ai recht gespel? Oké. Okay. Ayen. Ayen. Weet ik niet eens hoe je ayen dus bent. Ayen. Oké. Okay. Ayen. Jood. En een nun. Oké. Okay. Dat je verstaan waar het vandaan komt, want ons moet verstaan. Ons moet verstaan. Het is verschrikkelijk belangrijk. Anders te gaan. You cannot. You cannot. Your heart. cannot embrace what your mind rejects. So met your mind moet je verstaan. Dan kan je hart het grijp. Dat is precies wat ons hier sê van wisdom and understanding. Oké. Okay. Hij sê, je vertrekpunt, my kind. 
My son, let not them depart from thine eyes. Keep sound wisdom and discretion. All right. So I say, my kind, what you must see, and though the ayen bestaan uit a zayen and a yud. The fact that God unsichtbar is, is for niemand nis nie. It is nog altijd so geweest, want he is infinite. And he is the wahrheit. And that his hand betrokken is in your life, in your circumstances and situation. This must live. The effect of that is live. Live. Freiheit. Jubilee. So as iemand did what I now have said, and not in theory at all. Can you now look and look? This what I met you deal. Is it deal for him or not? Want as he free is. En het noem vrij gemaakt. En hij is niet gebonden en geketten door die beginsels wat ik nu met die gedeelde die. Ja, dan is hij ook opgemaakt. Zoals so hij zei, ik moet van uit die oog van wijsheid naar alles kijken. Dat is wat ons nooit gelezen het. Van uit die oog van wijsheid moet ik naar alles kijken. I say, uh, verse 21, I say, uh, My son, let not them depart from thine eyes. Keep sound wisdom and discretion. Sound wisdom. Keep sound wisdom and discretion. Thy word sound wisdom is the betekent intellectual understanding. You know, years ago, we began with our children's education. Many years ago. That was many literature we studied. And from the literature that I had in my hand, was experiments that were done by children. One group of children had a in a siesta time, in a school time of the day, that they had rest. The one group of children had a good intellectual knowledge to tell them how to read. For us, Panam. The other group of children had the blood on the Old King James Bible. They said, I'm going to read in the same time, in the same time. Before they had the two groups of children's intellectual IK. And after a long time, for many months, had the children's children's intellect and seen that the children's blood was put on the word, while they had to read the word. Their IK had increased. They had increased. Ten opzichte van die wat net al goeie kennis blootgesteld was. So ik had nie gegroeid nie. So wat ek vir jy sê is, ek, ek ervaar dit. Dit ek sê my, ik kan groei dier en duid nie. Maar ek ervaar die geweldige stimulering van die woord. Van die inzig, die ervaring wat die Heere werk in jou leven. En wat die Heere in ons allemaal sy levens werk. In the altijd wel werk. In the begin daarvan is sound wisdom. Sound wisdom. Te beteken, u en ek moet geleer word, hoe kom jy weet God bestaan? Dat is belangrijk. Geleer word, byvoorbeeld, uh, die Messiaanse professeer, hoe kom is, is daar Messiaanse professeer? Hoeveel is daar? Hoe kom is hulle daar? Is dit hoe die Messias geïdentificeerd is, dat het Jesus en Jesus van Nazareth is? Ja. Die feite oor die resurrection, het is kinder belangrijk, feite, dat is intellectuele feite oor die opstande. Hoe die daarna kyk met die rechts uit die rechts oog uit. Die Hebrewse alfabet, hoe hy op mekaar volg. Gematria, en ek klom goed wat ek met u deel op een zondag en op die Whatsapps. In a small amount. This is very important. And this is what a sound wisdom means. It means your wisdom is grounded on solid light. Keep sound wisdom and discretion. That word discretion is the word mabdag. And it comes from the word patag af. And this is the word trust.
Mutag betekent dus onthoudende, zoals vloeiende water, trust. Aanhoudende trust, uh, confidence. En daar betag, het ik weer gezegd wordt gekregen, dat forging, nee. Twee eisters dat in elkaar geforged worden, die warm is, die er vier. Dus hoe trust verkrijg wordt, verdien wordt. Maar zoals hij zei, is zo, net wie verder niet weer leest. Maar dan let nog dem die part van mijn eis. Keep sound, wisdom and discretion. Hij zei, zo, so, hou vast. Vestig je voeten op solide beginsels, geverifieerbare inlichting van die woord en van wie God is en dat hij is. Doe dit. Want daar is een zekere spin-off wat je gaan ervaren. Hij zei in vers 22: Zo so zal, zo so dat, als je dit doet, zo so zal. They be life unto thy soul and grace to thy neck. Hij zei, want als je dit doet, beloof ik voor jou. Hij zei, so shall. Dat betekent, without any, any doubt, with absolute surety, guaranteed. Is jij garantie wel? Je heet jong. Guaranteed. Die effect zal wees. Leven. In genade. Life and grace. Dit maakt me opgevonden, want dus, als je erg zo so gaan zit, en ik vraag dat je dit zal doen, alsjeblieft, in starig oor gaan we wat ons met die deel. So shall they be life. Thy word life is gij. Kom van die woord, ga je af. Dit beteken, ga je wordt gespeeld met de get. Get. Higher plane of existence, dus acht. Acht verwijs naar die opstanden. Niet wat ik zei niet. Het is in die brief opgeschreven. Het is feiten wat ik voor je geef. So, hij zei: Dit zal voor je opstandingskracht geven. Als je wijsheid en understanding praktiseer, 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 niet praktiseer, niet praktiseer, zal die noodwendige gewaarborgde effect hebben. Dat die opstandingskracht zal ervaren. En waarvoor het ons opstandingskracht nodig? Als het opstandingskracht nodig, want ons oom mens en ons vlees en ons oom gewoontes en ons oom manieren en ons gevallen karakter en persoonlijkheid, wat er nieuw moet worden, wat vernieuwen moet worden, wat, zoals ons gezegd met die WhatsApp uh, uh, boodschap. Uh, die week was voorbij is, gezegd wat getransformeerd moet worden, moet opstaan met zijn kracht. En om dit is al lelijk moeilijk, wanneer ik die beginsel van wijsheid volg en toepas in mijn leven. For they shall be life unto thy soul. En die praat van je nefes soul, tegen je intellect, je affection, je thinking, alles, en grace. Daar wordt grijs gaan. Ze roept het woord gaan, grijs. Dat betekent kindness. Daarom, mensen, het ik al voor uh, mensen gezegd, wat bij een ver en godsdienstigheid en in Judaïsme in geval het, weer gepreek het. Ik het gepreek voor hulle. Het is niet als ik naar de gezichten kijk. Ik zie geen kindness niet. Ik zie geen vriendelijkheid. Ik zie geen vrijheid. Zo so moet je van mij plaf niet. Je plaf aan iemand niet. Je plaf misschien jezelf. Maar die effect van wijsheid en understanding, die effect daarvan, is kruis, is kindness. Ik kan niet van u leren van die woord van hier af. En je leert mij kennen en in mijn leven geen. Krijg je niet een swimpie van kindness te speer nie. Dan moet je omdraaien en weglopen en het nooit weer terugkijken naar mij En nooit weer terugkomen. Alsjeblieft niet. 
but I'm with kindness is the effect. Kindness gaan beteken objective favor. Dit beteken ek is genadig die oor jou. Of jy dit verdien of nie. Klink dit asof dit van die christendom afkom, van die christen afkom. Selde. Want waar leid die probleem? Hulle verstaan nie wat wijsheid nie. Hoe kom verstaan die wijsheid nie? Hulle is nie gegrond en door, door le en onder le en inlichting wat onweerlegbaar is dat God is en dat God wijsheid is en dat dit gaan leid na understanding so dat jy kan onderskui in omstandigheid en situasie waar jy is van hoe jy moet optree nie want dit gaan nie jou optreede bepaal nie jou optreede gaan in noodwendigheid wees een van lewe, opstandingskracht, en van grys. Verstaan nie hoe verskrittig, eindelijk zwaar gewig, is nie licht gewig, houwe wat ek na jy toe slaan nie, as het mens het kan, as houwe beskou nie. Dit is zwaar gewig, met een baie, intense, effect, in ons christen wandel. As ons klik waar we gaan, want dit, ons praat nou van die christen wandel. Dit is ook een oorwinnende leven, dit is, dit leid na een oorwinnende leven, dit leid na een bruidsleven, dit leid na om gereed te wees vir die wegraping, door wijsheid en understanding te kies, te verstaan, toe te pas vers 23 dan, then weer eens, een verdere effect van wat ons nou net gelees het hier in vers 21 hy het ges let not them wisdom and standing knowledge depart from thine eyes keep sound wisdom and discretion so shall het ons nou net oor gepraat vers 22 en vers 23 gesê then, een verdere effect shall thou walk in thy way safely and thy foot shall not stumble. So I say, my walk, my talk, and my thinking will be safe. Thy word safe, safely is the word betag. And betag is the word that betekent trust. It is the word refuge. I say makkelijk, the Heere is my rotsvesting. Die Heere kan nie my rotsvesting wees, as ek my voete nie op die feit sit dat God is, en dat God hier in my situasie is nie, en ek om leer om te dans voor hom, en om om te dans soos op een joodse bruilof, waar die bruid dans om die bruidegom, want haar vertrouwe na jylle weese, en haar diensbaarheid stel sy, haar jylle lewe stel sy, aan sy voete neer, en sy doen het in een dans, dit word uitgebeeld in die joodse dans, dit word uitgebeeld in die woord, dit is wat die Heere van u en van my verwacht, dat ons om ons sal dans, ongeacht van die omstandigheid, want ons focus, ons dans in een cirkel, om ons breidig om, want ons vertrouwe is, ongewa, wat sê ons die, wat sê die woord nou, onwrikbaar, in hom, so ons leven sal uitbars in een dans, as ons focus begin word, om hierdie beginsel van wijsheid toe te pas. Die woord betag, safely, so shall I walk in safe, walk safely, thy way safely. So hy sê, jy sal weet wat het is, om in sy veiligheid te wandel. Amen. and thy foot shall not stumble. I say, your walk and talk and thinking, this is what now, your walk and your foot, shall not stumble. I say, jy sal nie seer gemaakt kan word nie. Ja, mense sal jy probeer seer maak, 
Mense is een doel sal wees om jou seer te maak, maar het sê jou nie seer maak nie. Want jou focus is nie op die mens nie, jou focus is op hom wat in die midde staan van alles. It will not smite you, die woord stambel, smite of strike, of die self die woord gaar, om jou te deurboor met die hoorings van, kom ek vertel jy wat die Hebrews eindig beteken, om jou te deurboor met die hoorings van a buffel, of a wild ox, hy sê, die buffel sal jou deurboor, het sal jou nie eens deurboor in jou seer maak, nie dat jy so superman gaan wees nie, maar die die doel is om jou te vernietig in jou geestelike wandel en jou van strijk af te kry om God te vertrouw, maar omdat jou oe op God is, kry dit jou nie van strijk af. Die Bijbel is geskryf vir mense wat geestelik denk. Net een derde van u is materieel. Twee derdes van u is geestelik. Kan jy nie aanvat nie. Is nie tasbaar nie. Twee derdes van u. Net een derde kan jy aanvat. En dit vergaan. Vers 24. When thou liest down, vers 24, thou shall not be afraid. Jy, thou shall not lie, thou shall lie down, and the sheep, the sleep shall be sweet. Jy weet, dit is die probleem van ons moderne mens vandag, as jy gaan le, en dit is waarom slaap pille, en ontspanningspille, en pille vir stress, en depressie, en inspuitings vir depressie, is so random, onder die christendom. Ons praat nie eens van die ongeredde mense nie. Want as ons as christenen, want jy gaan le, dis baie keer wanneer die probleme, en die dinge jou toetakel, en jy angstig word, en jy kan rus, jou rus in gaan heen. Hy sê, maar van jou focus wijsheid was, jy sê jy kan gaan le, jy sê jy kan gaan rus, die woord lie down, is die woord shakab. Ek weet nie of ek al die detail vir jy moet sê nie, maar when you lie down, thou shalt not be afraid, thou shalt lie down, your sleep shall be sweet. Hy sal sê nie woord shall, en shalt kom die heel tyd in hy vers 24 voor. So hy sê, ek waarborg jou die resultaat. Ek waarborg jou, as jy fysies gaan le om te sla, of as jy wil ontspan, of laat ek eerder so sê, niks sal jou op spoed kry nie, niks sal jou stress opjaag, dat het jou equilibrium versteer nie jou sielkundige geestelike equilibrium versteer nie. Hy sê jou, slaap shall be sweet. Dit beteken pleasant. Hy sê, there shall not be a fry. Die woord a fry is die woord pagat. U weet van die pagat, die bende is in die westkaap, in die oostkaap, nie? Onder die kaap, pagat. Een van hulle was genoemd pagat, ek weet nie, of pagat nog bestaan nie. Maar dit is die woord pagat, Hy word vervrees, afraid, pagat. En iets wat ek geleer het van die stamwoord van die woord pagat, beteken om fijn poeier so te blaas. Weet as die fijn poeier so, dan is die hele wereld vol. Hoor ons, hoor ons, jy kan het nie weer by mekaar kry nie. Betek jy voel jy so fijn gemaakt door omstandighede en situasies en mense en mense sal optrede teenoor jou of hulle nie optrede teenoor jou nie. Dat jy dit jou fijn maak en jy voel bevrees dat jy half gaan verdwijn en verswel gaan word door die omstandighede. Soos wanneer jy 
poeie so, so blaas. Hy sê nie, die effect sal wees, sal een soetheid wees, een pleasantness in jou, sal jy nie bevrees maak. Ons allemaal was in situaties, al waar jy beklem voel hier om jou keel. Financieel, of in situaties, of omstandighede, of in jou huwelik, waar jy skielik besef, maar hier is iets fout in my huwelik, of waar jy besef, jou verhouding met jou kind, of jou of vriend, of wat ook al, jy, 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 jy is bevrees, jy is beklem, jy is begat, jy word fijn gemaal soos poeier, en net toe blaas iemand op die situasie, en as het, dan sê jy een ganner, die heren sê, ek waarborg vir jou, as jy die pad van wijsheid volg, waarborg het jou, dit sy jou nie eens bevrees maak, Mense, kerkleiers het letterlijk vir ons al gesê, ons gaan julle uitroei, ons gaan julle vernietig. Dis het man. Probeer, doe net. Want ek weet nie of, julle weet nie, maar hy beskerm, maar dis hooi. Die kerk het nie vir hy beskerm, maar aangebied nie, die situasie of die of die, of die administratie of die organisatie beer dit nie. Veiligheid kom van hier af. Geliefd is ons praat van die, die vruchte van die vrede, die, die vrucht van die, vrede, van die gees. Dis wel oor, dis wel oor, ek moet geplein maar hier terug, dis wel oor, prudens gaan. Prudens gaan oor die vrucht van die gees. Paulus in soveel woorde, as jy net gaan kyk na Galatius 5, in soveel woorde skryf hy eindelijk, en hy praat van het klomp werke van die vlees, en hy sê werke van die vlees, gaan jy nie daar uitbring, waar jy, waar jy kan le, en de vrede kan wees in jou binnenste, en nie, op, op, nie opgestres wees, en uh, opgesyk wees, as gevolg van mense sy optrede, of jou eie of jou eie failures nie, maar waar jy rustig jou, jou, jou vertrouwen in die Heere het. Hy sê die effect daarvan, is die vrug van die gees. Ek het al hoeveel preek in my leven gehoor, dat jy, jy moet focus op die vrug van die gees. Mense, as jy dan nou jy gang, moet jy mekaar lief hee. Dit, is nie Christen boodskap nie. Of vir mense te sê, nou moet jy mekaar gaan lief hee, is nie Christen boodskap nie. dit is een demonisch geïnspireerde boodskap. Dit is nie geest van waarheid wat dit uh, motiveer nie. Want liefde is een effect. Dit is nie een doel nie. Dit is die vrug van die geest. Oké, okay, dat is maar net daar oors. Die verre praat nie. Tjo, doe maar stop. Right, kom ons stop net daar, want ons gaan nog aan nu, hy gaan aan hier oor vrees. Uh, ons het nog gestop met ander woorde by vers 24. Ons is bezig om die hammer elke keer op die celle pen te slaan. Die celle beginsel selwe beginsel. Soos in selfverdediging. In selfverdediging doen die beginsel oor en oor. En jou instructeur kyk na jou en kyk dat jy die selwe beginsel volg. Selwe beweging volg. Want dit moet later instinctief kom. Dit moet later onwillekeurig kom. Want dan die effect daarvan is veiligheid. En dis wat die Heere vir ons hier leer en bespreke. Hy slaan die hele tijd die eister oor wijsheid slaan hy. En dan sê hy, ek waarborg vir jou die effect. Er waarborg vir jou die effect van understanding. Er waarborg vir jou die effect van hierdie, hierdie vorm van kennis. En dan begin hy weer, dan begin hy weer die eister slaan. Ek bid 
in een hoop en bid dat u dit zo so ervaar. En dat u in zich elke keer verdiep en dat u begrip, zoals wat ons elke keer diezelfde, naar diezelfde kostbare juweel van die woord kijkt, wat die onderwerpen betreft, dat u elke keer een andere dimensie naar die, na die sterre in kijkt, zodat so u in zich kan verbeteren. En zodat so u gemotiveerd kan worden om te zeggen: Yes, ik besef dat mijn focus wordt van mijn leven. Als ik zeg dit, is het misschien verkeerde woorden. Hij ja, maar hij wordt nog uitgespeeld in wijsheid en in understanding. Want dit is wie hij is: wisdom en understanding. Ja, doet hij. Dit is wie God is. Als hij wonder waar is hij. En ons allemaal komt voortdurend bij een situatie in je leven, iets gebeurt met je, dan woon je. Pas God. Dan ontdek je. Hij is hier. Die reden die komt niet zien is, want bij understanding, maar onderscheiding, is nog niet wat met wie is niet. Ik onderscheid hem niet en voorig niet. Zo so, ga ik het onderscheid. Eerst begin ik bij wijsheid. Wijsheid is eerst als ik moet repent. Dat is zeker een goed in mijn leven. Dat maakt dat ik het nou hier mis. Repent van wat het is, dat we hier of je wijs. En dan begin jij om loof en prijs en dank. Dat hij tegenwoordig is, dat hij die beste voor jou gedacht heeft. En dat hij het leven voor jou brengt. Dat hij voor jou dingen brengt waar hij infinity, infinity, zij infinity, zijn karakter bezig is om in je leven te werken. Amen. Liefste Vader, ons is bevoorrecht dat ons. Hier die eeuwigheidswaarheden met elkaar kan deel. En die kostbare kinders, Jere, wat met zoveel aandachtigheid luister om je woord te grijp, te impreis, om het omhels. Kan ik zien op die gezichten zoals ik deel, Jere, hoe elkeen op de toon staan om uit te reik om je woord te omhels en te grijpen. Dank je dat je woord zegt dat als ons uitreikt, dan grijpt hij ons. Als ons een tree dan geeft hij tien. Als ons intentie is om om te draaien in zekere aspecten van ons leven, dan draai hij ons. Daarom bid ons hier dat hij een gewilligheid niet in ons binnenste zal werken. Een gewilligheid om aan je woord te conformeren, zodat so hij beginsels. In uw waarheid, dat u zelf in ons levens zal uitrol en uitspeel. Uw karakter en wie u is in ons elkinse levens. Ons vraag in Jezus' naam. Amen.